ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋናውና ዜናዎች ታና 15 ከተገደሉት የአማራ ክልልና የመከላከያ ኃይል አማራሮችና ባልደረባዎች በተጨማሪ በመከተል የታማጆሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላላይም ያግድያ ተልቆ ተሰጥቶ እንደነበረ ተገለጸ። በእለቱ በባህር ዳር የክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንን አማካሪያቸው ዘዛዋሴ እንዲሁም የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ምግባሩ ከበደ በስብሰባ በተከፈተባቸው ተኩስ መገደላቸው መገለጹ ይታወሳል። እንዲሁም በጥቂት ልዩነት በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የታማጆሹም ጄኔራል ሳራ መኮንን ከቀድሞ ባልደረባቸው ሜጀር ጀነራል ገዛ ያበራ ጋር በመኖሪያ ቤታቸው በተጠባቂያቸው መከደላቸው ተገልጾ ነበር ዛሬ ፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ብራኑ ጸጋዬ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ተኮል ላይ ፎክሩ ያማራ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ገረመው ገብረ ጻድቅና መከተል ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ገለታ ሲዩም የነዚህ ግድያዎች ምርመራ መጠናቀቁን አስመልክቶ ዛሬ መግለጫ አስተዋል በግጥም ለተፈጸመው ወንጀል ዋና ድራግናቸው የተባሉት ብርቃዴል ጀነራል አሳመነው ጽጌና አንድ አንድ አክቲቪስት ነንባዮች ከሚያዘው ወር ጀምሮ ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበር ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ገልጸዋል በእለቱ በባህር ዳር ከተማ ስለደረሰው የከፍተኛ የመንግስት አማራሮች ግድያ ዝርዝር ማብራርተዋል ጠቅላይ አቃቢ ህጉ የወንጀል ዋና ድራግናቸው የተባሉት ብርቃዴል ጀነራል አሳመነው ጽጌ ሻምበል መማርጌትነት ሻምበል ታደሰ ሸቴ ሻለቃ አዱኛ ወርቁና ሌሎች አይሎች አማካኝነት በተፈጸመው ጥቃት ያ 15 ሰው ይወስ ያል 20 ሰዎች ላይ ደግሞ ያካል ጉዳት መድረሱን ተክቷል ለጄኔራል ሳራ መኮን እንግዲያ ተልኮ የተሰጠው ለግል ጣባቂያቸው 10 አለቃ መስፋፍን ጥጋቡ መሆኑን ያነሱ ተክላ አቃቢ ህጉ ጥቃቱን ካደረሰ በኋላ የሟች ምክትል የሆኑት ጄኔራል ብራሉ ጁላ በቦታ መገኘታቸው ስለማይቀር በሳቸው ላይ የግድያ ተልኮ ተሰጥቶት እንደነበረ በመርመራ መተውቁንም ተናግሯል ነገር ግን ጄኔራሉ በቦታው ሳይደኙ በመቅረታቸው ተልኮ መክሸፉን አክሏል ከዚህ ጋር ተያይዞም በእለቱ ተረኛ ጥበቃና የቅርብ አጃብ የነበረው አባላትን ጨምሮ በአዲስ አበባ 140 ግለሰቦች በባህር ዳር ደግሞ 277 ግለሰቦች ላይ ባለፉት አራት ወራት ምርመራ ሲደረግ መቆየቱን ተክሷል ከነዚህም ውስጥ በባህር ዳር 55 ግለሰቦች ላይ እንዲሁም በአዲስ አበባ 13 ሰዎች ላይ ደግሞ ከስለ መመስረት ዝግጅት እንደተጠናቀቀ አክሏል እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተያዙት ውስጥ 5 ግለሰቦች ላይ ከመሰረ ዝውር ጋር በተያዘ ከስ የተመሰረተ ሲሆን በ13 ሰዎች ላይ ደግሞ ከስለ መመስረት ዝግጅት እንደተጠናቀቀ አክሏል በመርመራ ሂደቱ ጠንካራ ማስረጃ ያልተገኘባቸው ተጠጣሪዎች የተፈቱ ሲሆን በባህር ዳር ከተያዙት 45 የሚሆኑት መስከረ እንዲሆኑ መደረጉ ተብራርቷል ያቦሊቪያ የላይኛው ምክር ቤት አፈጉባኤ ጀኒን አኒየስ ራሳቸውን የሀገሪቱ አግዚያብሔር ፕሬዝዳንት አድርገው አወጁ። አኒየስ ፕሬዝዳንት ለመሆን ከታችኛው ምክር ቤት የሚያስፈልጋቸውን አብላጫ ድምጽ ባገኙም ትናንት ራሳቸውን ፕሬዝዳንት አድርገው አወጁዋል። የታችኛው ምክር ቤት አባላት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኢቮ ሞራሌስን መልቀቂያ በኢፋ ለመቀበልና የአኒየስን ግዚያብሔር ፕሬዝዳንትነት ለማረጋጋት ትናንት ሰብስቦ ነበር። በስብሰባው የሞራሌስ ተቃዋሚዎች ብቻ መገኘታቸው የተነገረ ሲሆን የ52 አመቱ አኒየስ ቀደም ብለው ራሳቸውን የላይኛው ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አድርገው ወጀው ነበር በሜክሲኮ በስደት ላይ የሚገኙት ሞራሌስ የአኒየዝ ንርምጃ በጣም ተንኮለኛውና ኢሞራላዊ መፈንቀለ መንግስት ነው ሲሉ ተቃውሞታል በቦሊቪያ ህገ መንግስት መሰረት የላይኛው ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ከሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንትና ከሁለቱ ምክር ቤት መሪዎች ቀጥሎ የፕሬዝዳንትነት ስልጣኑ መረከብ ይችላል የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንትና የሁለቱ ምክር ቤት መሪዎች ስልጣን መልቀቃቸውን ተከትሎ በሀገሪቱ አስተዳደር ክፍተት መፈጠሩ ይታወቃል አኒየዝ በቅርቡ ምርጫ እንደሚካሄድና አዲስ መንግስት ጥር 10 ራቀን 2000 አንዳም ተምረት እንደሚሾም ቃል ገብቷል አኒየስ ፕሬዝዳንትነታቸውን ካወጁ በኋላ በሞራሌስ ደጋፊዎችና በጸጥታ አካላት መካከል በላፓስ ከተማ ግጭት ተነስቷል በህንድ ቢላደን የሚልቀል ጽልስም የተሰጠው ዝሆን አምስት ሰዎችን ከገደለ በኋላ በቁጥጥር ስር ዋለ በቀድሞ ያልቃይዳ መሪ የተሰየመው ዝሆኑ በህንድ አሳም ክልል በሚትገኘው ጎልፓራ በሐረስ ሰዓት ውስጥ አምስት ሰው መግደሉን የህንድ ባለስልጣናት ባለፈው ሰኞ አስተውቀዋል ዝሆኑ ሰዋል ባውሮፕላኖችንና ለማዳ ዝሆኖችን በመጠቀም ለቀናት በተካሄደ ሰፊ ዘመቻ መያዙ ተነግሯል የሰው መኖሪያ በአቅራቢያ በማይገኝ ጫካ ለማዛወር የተሰራ መሆኑን ባለስልጣናቱ አስረድቷል በሰኒ ወር የወጣው ያገርታ መንግስት መረጃ እንደሚያሳየው ባለፈው ታምስት አመታት ወደ 2300 የሚጠጉ ሰዎች በዝሆኖች ተገድለዋል በማንፋክቸሪንግ ዘርፍ የተሰማሩ አምስት የመንግስት ልማት ድርጅቶች በ2012 የመጀመሪያው ሩብ አመት ከታክስ በፊት 174 ሚሊየን ብር ማስተፋቸው ተነገረ። በመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታ እና አስተዳደር ኤጀንሲ የህዝብ ክንኝነት ዳይሬክተር ወንድ አፍራሽ አሰፋ በፌስቡክ ገጻቸው እንዳሳወቁት ከድርጅቶቹ ለማስረፍ የታቀደ 233.4 ሚሊየን ብር ነበር። ድርጅቶቹ በሄራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ፍራና ሰላም ማስተማር ድርጅት የኬሚካል ኢንደስትሪ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ፈልፍና ወረቀት አክሲዮን ማህበርና 
ብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናቸው የያንዳንዱ ድርጅት የ40 ዓመት አፈጣጣም ከጥቅም 19 እስከ 21 ሲደረግ እንደቆየ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ገልጿል ከዛርቱ ከተገኘው ሰርት አንበሳውን ወይም 30.3 የሚሆነው ድርሻ ያዘው የብሔራዊ አልኮልና ርቀት ፋብሪካ ሲሆን በመቀጠልም የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ወይም ሜቴክ የ39.99 ድርሻ በመያዝ ለተኛ ደረጃ ላይ ተገኝቷል ሜቴክ ባለፈው አመት ከፍተኛ ክታራ ላይ እንደነበረና ከፍተኛ አመራሮችን በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሙስና ከፍተኛ መስኮፋቸው እንደነበረ ይታወሳል ኮርፖሬሽኑ ባለፈው አመት ተመታታይ ወቅት 607.78 ሚሊዮን ብር ክታራ ደርሶበት የነበረ ሲሆን ባሁን ወቅት ከክታራ ሊወጣ መቻሉ አበርታታች መሆኑ በአፈጣጣም ግምገማ ተደርሶበት ተብሏል በብረታ ህብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ስር 10 ድርጅቶች የሚገኙ ሲሆን አቷንም ከክታራ ያለጡ ቢሆንም የተቃሩ ሶስት ድርጅቶች አፈጻጸም ያሌሎችንም ክታራ በመሸፈን ኮርፖሬሽኑን ትርፍ አማለማድረግ እንደቻሉ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ እንደ አፍራሽ አሰፋ ለቃና ተናግሯል። ትርፉ በዚሩ አመት ለማንፋክቸሪንግ የልማት ድርጅቶቹ ከተበጀተላቸው አንጻር ያለውን ግኝት የሚያሳይ እንጂ አጠቃላይ የድርጅቱን የሳመስገብ የማይንጸባረቅ እንዳልሆነ ማስረድቷል።